डियर स्टूडेंट क्लस सेभन इंगलिस लेसन सिक्स पॉइंट फाइव पेज नम्बर फिफ्टी एंड फिफ्टी नाइन एखे लेट्स लार्न चलो शिखी साम वेज कि नियम बाछू पथ कि उपाय और स्ट्रैटेजिज कि कौशल दैट जे कौशलगुल उपायगुलो कैन हेल्प सहाज्य करते आस सहा करते आंडारस्टैंड आर रिडिंग टेक्सट बेटार आंडारस्टैंड बुझे नीते कि बुझे नीते आर रिडिंग टेक्सट बेटार एक रिड पढ़ार एक टेक्स एक टेक्सट पढ़ार बेपारे जान भलो बुझते कारण यो टेक्निक शिखब ए कौशल शिखब ताने आसले पढ़े कि भाव सहजे बोझा जाए एक कठिन बेपार सहजे पढ़े जान खूब सहजे जो आप बुझते पर बुझे नवर टेक्निका जानब टेक्निक नम्बर वान रिड एंड रि रिड केयरफुली रिड मान पढ़ो एंड एवं पढ़ो एवं रि रिड रि मान पुनर एगेन आर आर य रिड मान पढ़ो रि रिड मान पुनर पढ़ो आर पढ़ो एगेन पढ़ो जेमन रि अरेंज करी रि अरेंज रि रिड ए रकम ता पढ़ो एवं पुनर पढ़ो आर पढ़ो केयरफुल तर मैं बार बार पढ़ते बोले जत ना बुझी तत मनोज दिए बार बार पढ़ते पढ़ते हैं यहाँ हलो टेक्निक नम्बर वान द फार्ष्ट थिंग प्रथम जिन प्रथम विषय दैट जे यू कैन डू तुम करते पर इज टू रिड पढ़ते एंड रि रिड एवं पुनर पढ़ते आर पढ़ते आ रिटर्न टेक्सट एक लिखित तो जिन एगेन एंड एगेन बार बार टू आंडारस्टैंड इट बेटार ये भलोक बुझे नवर जो तुम्हें बार बार से पढ़ते तुम्हें बुझते पर टेक्निक नम्बर टू चेक योर नलेज अबाउट द टपिक मान चेक मान परीक्षा कर नाओ देखे नाओ योर नलेज तुम्हार ज्ञान अबाउट द टपिक जो टपिकटा देवा थक हेडलैन शाम देवा थको से सम्पर्क तुम्हें किसू जान कि ना से तुम्हें आगे बुझे नाओ जे जेटा देवा से सम्पर्क हमें किसू जानी कि ना और जदि जानी से कतटुकू जानी तरफोर रिडिंग पढ़ा शुरू आगे आ टेक्सट एक विषय पढ़ा शुरू आगे थिंक भेबे नाओ चिंता कर नाओ हाउ माच यू न तुम्हें कतटुकू जान अबाउट द टपिक ये टपिक सम्पर् तुम कतटुकू जान से आगे चिंता कर नाओ हेन यू आर रिडिंग जो तुम पढ़ थिंक अबाउट चिंता कर नाओ ह्वाट यू वान टू न तुम्हें कि जानते चाओ अबाउट द टपिक ये टपिकर बेपारे तुम कि जानते चाओ आफ्टर रिडिंग पढ़ार शेषे थिंक चिंता कर नाओ अबाउट विषय कि विषय चिंता कर ह्वाट यू हाव लार्नड तुम्हें कि शिखे फेले अबाउट द टपिक तर मैं एखे तीनटा स्टेप प्रथम हलो पढ़ा शुरू आगे तुम्हें कि तुम्हार कि जाना आड़ा शुरू मैं पढ़ा शुरू करार पर मैं पढ़ार समय तुम्हें कि जानते चाओ से जान से शिखे नाओ और पढ़ा शेष हो ग तुम्हें अलरेडी की, की मैं कि जिन शिखे फिलले से तुम चिंता कर नाओ मैं शिखार आगे केमन छो शिखार मजखने पढ़ार मजखने तुम क्यी जानले पढ़ार शेषे तुम क्यी सब जानले से विषयगुल तीनटा स्टेप के एक साथे दिस के वाई एल टेक्निक ये बला है के वाई एल के डब्ल्यू एल टेक्निक के डब्ल्यू एल टेक्निक के ते नन केते हलो नन मान जाना मैं अलरेडी हमारे जाना छो आगे तरपे डब्लिव वन टू न डब्लिव एट हलो वन टू न मान पढ़ार समय की जेने पढ़ार समय मैं टेक्सटा पढ़ार समय बै गल्पा एस एटा पढ़ार समय की जेने और ये हलो लार्नड मान पढ़ा शेष को 
আরও কি কি জেনেছি তাহলে একটা হলো পড়া শুরুর আগে আর একটা পড়ার মাঝখানে আর একটা হলো পড়ার শেষে ব্যাপারটা এইরকম যে পাস্ট প্রেজেন্ট আর হলো এটা হলো মনে করে যে ফিউচার বা এটা পড়ার শেষে কি আমরা জানব তাহলে এই কে ডাব্লিউ এল টেকনিক আমরা জানলাম এটা অবশ্য অনেক ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় উইল হেল্প ইউ এই ইন্টারেস্টিং বিষয়টা তোমাকে হেল্প করবে আন্ডারস্ট্যান্ড আর টেক্সট বেটার একটা টেক্সটকে বা লেখাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য তোমাকে হেল্প করবে এরপরে টেকনিক নাম্বার থ্রি ইউজ কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ কন টেক্সচুয়াল কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ কনটেক্সচুয়াল মানে হলো প্রাসঙ্গিক কনটেক্সচুয়াল মানে হলো প্রাসঙ্গিক মানে রিলেটেড একটা বিষয় সম্পর্কে রিলেটেড মনে করো যে বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কে রিলেটেড কি হবে মেসি হবে নেইমার হবে রোনাল্ডো হবে কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কে কিন্তু সাকিব আল হাসান খুব বেশি রিলেটেড নয় ব্যাপারটা এইরকম আবার মনে করো যে কৃষি কাজের সাথে যেগুলো জড়িত সেটা কৃষি কাজের সম্পর্কে রিলেটেড বা কনটেক্সচুয়াল কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো আলাদা তাহলে এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এই ক্লুগুলো আমরা জেনে নেব কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ আর দ্য ওয়ার্ডস ক্লু মানে কিন্তু এখানে একটা কৌশল বা ক্লু মানে এক একটা রহস্য বলা চলে ক্লু মানে রহস্য বলা চলে তাহলে এই কনটেক্সচুয়াল ক্লু এটা দেখেই আমরা বুঝতে পারবো যে এই শব্দের বা এখানে কি বলতে চেয়েছে কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ আর দ্য ওয়ার্ডস এগুলো হলো কিছু ওয়ার্ড অর সেন্টেন্সেস অথবা সেন্টেন্স হতে পারে ফাউন্ড যেগুলোকে পাওয়া যায় উইদ ইন দ্য প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের মাঝখানে বা ভিতরে অর প্যাসেজ অথবা প্যাসেজের মাঝখানে বা ভিতরে টু হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই শব্দগুলো তোমাকে বোঝার জন্য হেল্প করবে দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ডস শব্দগুলোর অর্থ জানার জন্য অর টেক্সট অথবা টেক্সটগুলোর অর্থ জানার জন্য বেটার ভালোভাবে জানার জন্য ইফ ইউ লুক ক্লোজলি যদি তুমি তাকাও ক্লোজলি মানে খুব কাছে থেকে বা মনোযোগ দিয়ে এখানে ক্লোজলি মানে মনে করো যে মনোযোগ দিয়ে অ্যাটেন্টিভলি ক্লোজলি মানে এখানে অ্যাটেন্টিভলি যেমন একটা বিষয় যদি আমরা ভালোভাবে দেখতে না পাই তাহলে আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য কি করি চোখটা কাছে নিয়ে আসি মানে ক্লোজে আসি এই ক্লোজ মানে এখানে অ্যাটেন্টিভলি যাই হোক যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখো কাছে থেকে দেখো ইউ উইল ফাইন্ড তাহলে তুমি খুঁজে পাবে ডেফিনেশনস সংজ্ঞা তাহলে সংজ্ঞা কি আমরা বলি না যে এই মনে করো যে রিভার কাকে বলে বা গ্রামার কাকে বলে এই যে কাকে বলে এটাই কিন্তু সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন সিনোনিম সিনোনিম মানে সমার্থক শব্দ অ্যান্টোনিমস মানে বিপরীতার্থক শব্দ তাহলে আমরা কি কি বুঝতে পারব ডেফিনেশনস বুঝতে পারবো বা সংজ্ঞা বুঝতে পারবো সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ বুঝতে পারব অ্যান্টোনিমস বা বিপরীতার্থক শব্দ বুঝতে পারবো অর অথবা এক্সাম্পল অব দ্য আননন ওয়ার্ড অথবা অজানা শব্দের উদাহরণও আমরা বুঝতে পারবো অর টপিক অথবা এই টপিকটাও আমরা বুঝতে পারব ইন দ্য টেক্সট আর এইগুলো কোথায় থাকবে টেক্সটের মধ্যে থাকবে টেক্সট মানে হতে পারে একটা প্যারাগ্রাফ একটা এসে একটা আর্টিকেল মানে কোনো লেখাকেই টেক্সট বলা হয় যেমন তোমরা এখানে যেগুলো লেখা দেখছো এটাকে টেক্সট বলা হয় আচ্ছা এরপরে বলেছে কিভাবে আমরা বুঝব তার একটা উদাহরণ আমরা কিন্তু তিনটা টেকনিকই শিখে নিলাম এখন এক্সাম্পল দিয়েছে ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ফলোয়িং টেক্সট এই যে নিচের এই টেক্সটে মানে যেগুলো এই যে ইটালিক বাঁকা করে লেখা আছে এই দেয়ার লাইন ইন দ্য ফলোয়িং টেক্সট এই দেয়ার লাইনের মধ্যে সাপোজ মনে করো ধরে নাও দ্য ওয়ার্ড আরোগ্যান্ট এই অ্যারোগ্যান্ট বা আরোগ্যান্ট যেটাই বলো না কেন দুটাই ঠিক এই ওয়ার্ডটা আসলে ঠিক কেন ব্রিটিশ এক রকম উচ্চারণ করে আমেরিকান এক রকম উচ্চারণ করে অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ আরেক রকম সাউথ আফ্রিকান ইংলিশ সের উচ্চারণ আরেক রকম আবার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান এই দিকের মানুষ মানে ইংরেজিতে আবার অন্য রকম উচ্চারণ করে যাই হোক এখানে অ্যারোগ্যান্ট বা অ্যারোগ্যান্ট মানে মনে করো যে আমরা জানি না এটার অর্থ আমরা জানি না ধরে নাও যে অ্যারোগ্যান্ট মানে কি এটার অর্থ আমরা জানি না ইজ আ নিউ ওয়ার্ড এটা একটা নতুন ওয়ার্ড টু ইউ তোমার কাছে বাই ইউজিং ইউজ করার মাধ্যমে কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ ইউজ করার মাধ্যমে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড 
তুমি বুঝতে পারবে দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের বা এই আরোগেন্ট ওয়ার্ডের মিনিং কি তা তুমি এর আশেপাশের শব্দগুলো দ্বারা তুমি বুঝতে পারবে যেমন দেখো বলেছে আসিফ সেই টুমি আসিফ আমাকে বলল মাই কাজিন ইজ সো আরোগেন্ট আমার কাজিন খুব আরোগেন্ট মনে করো আরোগেন্টের অর্থ জানি না আরোগেন্টই বলি তাহলে মাই কাজিন ইজ কাজিন তো আমরা জানি চাচা তো মামা তো ভাই তাহলে মাই কাজিন ইজ সো আরোগেন্ট আমার কাজিন খুব আরোগেন্ট হি অলওয়েজ তাহলে এই আরোগেন্ট মানে হতে পারে খুব ভালো অথবা খুব খারাপ এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটা হবে মানে আরোগেন্টের মিনিং হবে এমন যেটা যেটা হয়তোবা খুব ভালো অথবা খুব খারাপ এটাই কিন্তু বোঝাবে এই দুটার মধ্যে একটা হবে এখন কোনটা হবে সেটা এখন দেখি হি অলওয়েজ সে সবসময় থিংস চিন্তা করে বা ভাবে সে সবসময় ভাবে হি ইজ সে হয় মোর ইম্পর্টেন্ট সে সেই খুব গুরুত্বপূর্ণ দেন এনি অফ হিজ কাজিনস অন্য কাজিনদের চেয়ে তাকেই সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তার মানে কি খুব অহংকারী মনে করে তাহলে আরোগেন্ট মানে কিন্তু আমরা ভালো পাচ্ছি না আরোগেন্ট মানে খুব খারাপ তাহলে এটা আমরা কিভাবে বুঝলাম বুঝলাম আমরা এই পরের বাক্য এবং তার আগের কিছু শব্দ এগুলো এই ক্লুগুলো দ্বারা এই ক্লুগুলো দ্বারা আমরা এই আরোগেন শব্দের অর্থ পেলাম যে সে আসলে খুব ভালো নয় সে খুব অহংকারী আসলে আরোগেন শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানে খুব অহংকারী আচ্ছা খুব ড্যামাগি এইরকম তাহলে আমরা এই শব্দের অর্থ না জেনেও কিন্তু এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ দ্বারা আশেপাশের ওয়ার্ডগুলো দ্বারা আমরা এটার অর্থ বুঝে ফেললাম এইটাইকেই বলা হয় ইউজ মানে কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এটাকেই বলা হয় আর এর আগের দুটা টেকনিক আর একটা হলো কে ডব্লিউ এল টেকনিক আর আরেকটা হলো রিড অ্যান্ড রি রিড কেয়ারফুলি এই তিনটা টেকনিক আমরা কাজে লাগাবো আচ্ছা এরপরে এখন বলেছে নাও এখন ইউ ক্যান গেস তুমি গেস করতে পারো আইডিয়া করতে পারো দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড আরোগেন্ট আরোগেন শব্দের অর্থ তুমি আইডিয়া করতে পারো ইউজিং কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ দ্বারা আশেপাশের ওয়ার্ডগুলো দ্বারা তুমি এই আরোগেন শব্দের অর্থ খুঁজে পেতে পারো আইডিয়া করতে পারো ইউর অ্যান্সার মে বি আরোগেন্ট ইজ আ ব্যাড অর নেগেটিভ কোয়ালিটি এটা একটা খারাপ অথবা ঋণাত্মক বা মনে করো যে মন্দ একটা গুণ আসলে মন্দকে কিন্তু গুণ বলা যায় না যাই হোক তবু এখানে মন্দ একটা বিষয় অ্যাজ আসিফস কাজিন যেমন আসিফের কাজিন অলওয়েজ থিঙ্ক হিমসেলফ সবসময় নিজেকে মনে করত বেটার দেন আদার কাজিনস অন্য কাজিনসদের চেয়ে তাকেই সে নিজেকেই সে শ্রেষ্ঠ মনে করত ভালো মনে করত অর অথবা ইউ ক্যান সে অথবা তুমি বলতে পারো আরোগেন্ট মিন্স আরোগেন্ট অর্থ হল সামোয়ান এমন কেউ হু থিংস অফ হিমসেলফ যে নিজেকে মনে করে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন আদার্স অন্যদের চেয়ে সেরা অন্যদের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট অন্যদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তার মানে কি এটা অবশ্যই একটা অহংকারের একটা বিষয় সো তাই ইউজিং কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ ব্যবহার করে কনটেক্সুয়াল ক্লুজ ইজ আ ভেরি ইফেক্টিভ টেকনিক এটা খুব কার্যকরী খুব কার্যকরী একটা টেকনিক বা উপায় টু আন্ডারস্ট্যান্ড আর টেক্সট লেখাকে কোনো লেখাকে ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে বোঝার জন্য এই কনটেক্সচুয়াল ক্লুজ এটা একটা খুব কার্যকরী একটা টেকনিক তাহলে তোমাদের কোন টেকনিক ভালো লাগলো এই তিনটার মধ্যে সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে তোমাদের কোন টেকনিকটা এখানে ভালো লাগলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্যাম স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং স্কিমিং দেখো এই মেয়েটা কিন্তু পড়ছে দেখাই যাচ্ছে যে সে হালকাভাবে মানে খুব একটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে না হালকাভাবে সে এখানে দেখে যাচ্ছে আর এই ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে যে সেই ছেলেটা কি করছে মানে একেবারে খুঁজছে তো খুঁজছে এবং এখানে কি এটা এই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটা দিয়ে কিন্তু সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মানে স্কিমিং মানে হালকাভাবে পড়া মনে করো যে এখানে জাস্ট কি বলেছে সেটা খুঁজে বের করা হালকাভাবে পড়া খুব মনোযোগ দিয়ে নয় হালকাভাবে এইটা বুঝে নেওয়া যে এটা আসলে কি বিষয়ে এখানে লিখেছে আর স্ক্যানিং মানে তো স্ক্যানিং যেমন স্ক্যান করে মানে খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করে পড়া 
তাহলে এই দুটা কিন্তু এক একটার অপোজিট স্কিমিং আর স্ক্যানিং আমরা কিন্তু স্ক্যানিং বিষয়টা কিন্তু অনেকেই জানি যে স্ক্যান করে মনে করো যে এই যে একটা তোমাদের যে কোনো বইয়ের পৃষ্ঠাকে যদি তুমি স্ক্যান করতে চাও তাহলে মোবাইলে কিন্তু স্ক্যানার আছে অথবা তোমাদের বাসায় বা দোকানে কিন্তু তোমরা দেখে থাকবে যে এই রকম একটা স্ক্যানিং মেশিনে স্ক্যান করে ফটোকপির মতো আবার এরকম স্ক্যান করেও তোমরা অনেক বার কিন্তু ব্যবহার করেছ যাই হোক এই স্ক্যানিং মানে কি একেবারে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা এখানে কয়টা ওয়ার্ড আছে কোন অক্ষর কেমন একেবারে সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা তাহলে এরকম তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করাটা এটা হলো স্কি স্ক্যানিং আর হালকাভাবে পড়ে শুধুমাত্র মূল আইডিয়াটা বের করা এটা হলো স্কিমিং তাহলে আমরা এখন এই স্ক্যানিং আর স্কিমিং সম্পর্কে পরের অংশে জানব এগেইন আবার There are two types of reading. Dui prokar pora ase. Skimming and scanning. Already amra shikai feli si ee dhuta shamparke. Skimming is reading. Skimming holo amon pora. Something. Kuno kisho ke amon bhabhe pora. Quickly. Druto pora. To get a general idea. Ekta shadharan idea ne avar jonno. Druto pore java. About the topic. Topic shamparke druto pore ekta idea ne avar. On the other hand, unno hathe ba unno pakhe, apor pakhe, scanning is, scanning hoi, to get specific details. Mane scanning holo, yake bare details nao hai, yake ne kothai ki aase, shab kisho yake bare tonno tonno kere khujhe, tothu nao aata, eta holo scanning. Tara mane ki scanning korte ki intu, ato druto pora jabe na, bhebe chinti, haa, purtte habe. For example, udaharan sharup, when you, রিড আ নিউজ পেপার যখন তুমি একটা নিউজ পেপার পড়ো ইউ জাস্ট রিড দ্য হেডলাইন্স তুমি প্রথমে হেডলাইনটা পড়ো অব দ্য নিউজ খবরের হেডলাইনটা পড়ো টু গেট অ্যান আইডিয়া আইডিয়া নেওয়ার জন্য দ্যাট ইজ স্কিমিং এটা হলো স্কিমিং বাট সামটাইমস কিন্তু কখনো কখনো মাঝে মাঝে ইউ ফাইন্ড ওয়ান অর টু নিউজ আইটেমস ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইউ রিড দোজ ইন ডিটেল মানে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর তুমি পড়ছো একটা বা দুটা তাহলে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটাকে কিন্তু তুমি তন্ন তন্ন করে খুঁজবে যে এখানে আসলে কি হয়েছে কেন হয়েছে কোথায় হয়েছে কি করতে হবে এটার জন্য তুমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে পড়ো আর এটাই হলো স্ক্যানিং এটাই হলো স্ক্যানিং তাহলে আমরা এই দুটা সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা এখন একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যান্সার তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে দিবে যে মেক আ সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স তৈরি করো উইথ ওয়ে এ ওয়ে একটা ওয়ার্ড এই ওয়ে ওয়ার্ড দ্বারা তোমরা একটা যে কোনো একটা সেন্টেন্স মেক করে পাঠিয়ে দাও আর অবশ্যই তোমরা এই তিনটা টেকনিকের মধ্যে কোন টেকনিক তোমাদের কাছে ভালো লাগলো বা কোন দুটা বা মানে কোন একটা সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টে উল্লেখ করবে তাহলে সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বন্ধুরা তোমরা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাতে কিন্তু তোমাদের পক্ষেই ভালো হবে যে এই ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা খুঁজে পেতে তোমাদের সুবিধা হবে এবং বেল আইকন অন করে রাখবে তাহলে তোমরা সবার আগে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখতে পাবে এই চ্যানেলের সকল সাবস্ক্রাইবারদের আল্লাহ সুখে রাখুন শান্তিতে রাখুন নিরাপদে রাখুন এবং তাদের জীবন উন্নত করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ